ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ തന്നെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് നെയിംസ് സ്കോപ്പിംഗ് റൂൾസ് അതുപോലെ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ കമൻസിൽ കാണാറുണ്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം സബ്ജക്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അതിലെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് നെയിംസ് സ്കോപ്പിംഗ് റൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് അത് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുക പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് ഒക്കെ അപ്പോൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾ അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ ടൈപ്സ് സോ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലും നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൺ ടൈം ചെക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് വാല്യൂസ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് ലാംഗ്വേജസിൽ അതായത് സ്കീം പൈത്തൺ റൂബി പോലെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയുള്ള ചെക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ റിലേറ്റീവ്ലി സ്ട്രിക്റ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ചെക്കിംഗ് സോ വെൻ ദി പ്രോഗ്രാമർ വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഫ്രം വൺ ടൈപ്പ് ടു അനദർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് സേ സോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇനി പേൾ പോലെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ പേൾ അതുപോലെ തന്നെ റെക്സ് ടി സി എൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ എന്തായാലും എറേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി പ്രോഗ്രാമർ അങ്ങനെ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സച്ച് ചെക്ക് ദി പ്രോഗ്രാമർ ഷുഡ് ഡു സംതിങ് റീസണബിൾ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി വരുന്നത് ന്യൂമറിക് ടൈപ്സ് ആണ് അതായത് ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് ടി സി എൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെ ഇൻറ്റീജിയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പി എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജിയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഇനി പേൾ റൂബിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ആർബിട്രറി പ്രൊസിഷൻ ഇൻറ്റീജിയേഴ്സ് സംടൈം നോൺ ആസ് ബിഗ്നം പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബിഗ്നംസ് വരുന്നുണ്ട് ടു അവിടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സ്കീം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടൈപ്സും വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് പ്രിസൈസ് റാഷണൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ പേഴ്സിനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ പെയർ അതുപോലെ ഫിക്സ് നം ആൻഡ് ബിഗ് നം ആർ ബോ ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജർ ദെൻ ഇനി വരുന്നത് കോഷൻസ് ഇൻ റൂബി ആൻഡ് ഫോൾ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂബി സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ടൈപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരും അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്
Before we can explicit conversion in Ruby subscript, we must make sure that it referred to an array. That is the first time you have an array. Okay. So, a equal to square bracket, we will indicate that it is an empty array assignment. Then, a of 3 equal to 1 over rainbow, we will assign the first line to the first line. Now, we will assign the first line to the first line. If you have the same line, you will have the same line. That is the undefined local variable error generating. Okay. That's why we have to use the Ruby scripting language. String concatenation addition is not possible. We cannot concatenate and string and nil, nor we add them. If we want concatenation performed, if we want concatenation, இங்கினியான print ஏப்பிக்கேண்டது, அதையது print a of 3 plus string a of 4. இனி, addition perform சேனங்களு, we must be say print integer a of 3 plus integer a of 4. அதையதா typeலைக்கு convertியானம். என்ன மாத்திரை அவரு addition perform சேயுள்ளு. Okay. Then, இனி வேற்னது composite types ஆனா, அப்போ composite types நும் வரையம்போ associated array, hashes, dictionaries, okay, அனு வேற்னது. For composite types and heavy emphasis on mappings, also called dictionary hashes or associated arrays. So, Perl is used in Perl scripting language. We are using the oldest language of the language. We are using the oldest language of the language. Now, composite types are the array hash. So, this is the AWK language. Inherit its principal composite type array hash from AWK. இனி, variable name இனி முன்பாய்டு, prefix character use யானங்களு, அது எந்து நான் இந்திக்கேட்டியினது, type நியானு இந்திக்கேட்டியினது. Okay, இப்போ dollar phone வருந்து, phone வருந்த variable, variable ஆனு, phone வருந்த variable name ஆனு, இல்லை, பதினி முன்னேட்டு prefix character dollar நு வருந்து உடுத்து, அங்கனியானங்கு அவடுத்து type நு வருந்து, அவு variable type நு வருந்து scalar ஆனு, then ampersand view नு வருந்தாலு subroutine आனு. Okay, இனி plain view is an file handle or an IO format depending on context. இனி Perl scripting language लेंगினியானு arrays hashes use இனது. அது அல்ல நம்மல் நோக்காம் போன்னது. Ordinary arrays in Perl are index using square bracket and integer starting Perl arrays with 0. For example, நோக்கானங்கள் at the rate colors. அப்போ, colors நு வருந்து? Variable name ஆனு, அதறு முன்னேடில் prefix character at the rate ஆனு, போட்டு array create ஆவனு, அல்லை, பதில் red, green, blue நு வருந்து உடுத்துவிட்டும்டு, then print dollar colors of 1 வரும்போ, இவ்விடை, Perl scripting languageலே, array startியந்த 0 நானு startியந்து வருந்து, போ, colors of 1 ஏதா, green ஆனு, அல்லை, இனி, hashes இன்று கேசிருக்கானங்கள், hashes are index using curly braces and character string name, அப்போ, percentage compliments, அப்போ பதில் red நு வரைம்போ, cn. அங்கினில் hash table. red, cnலைக்கு போய்ண்டியான, then green, magenta, blue, yellow. இவுடை print dollar complements curly braces்ல, blue நு வருந்து உடுத்துவிட்டும். அப்போ, ஏதான print அவா? அதைது blue போய்ண்டியின்து yellow இலக்கியான்லை, அப்போ, yellow print. okay, அப்போ, இங்கினியான, Perl scripting languageல, arraysும் hash tableும் useயினது. இனி வருந்து tuples in python ஆன அப்போ pythonல tuples அதுபோல set இறன்று composite types python language provide இன்னும் அதுபோல் தன்ன arrays, hashes அதைது list dictionaries அதும் வெருந்து pythonல அப்போ a tuple is essentially an immutable list அதைது array the initializer syntax using parenthesis rather than bracket இப்போரு Crimson ஒரு ஒரு variable ஆனு கொடுத்திரிக்கினது. அப்பு ஒரு variableல் RGB components வேச்சுட்டானு அவரு variable சிட்டிதிரிக்கினது. அல்லை? பதானு விட curly brace அல்ல? விட யூசிரிக்கினது parenthesis ஆனு யூசியதுத்துள்ளது. இங்கு அது போல் தன்ன multi-way assignmentும் இதில் நடக்குந்து. They also form the basis of multi-way assignment. இப்போ a, b equal to b, a. விடந்த swapping ஆனு இனி வேறுந்து arrays and hashes in python and ruby அனப்பு நம்மல் நேர்த்த பார்ந்து Perl scripting language அனு இப்போ ruby அது போல் தன்ன pythonலும் Perl போல் தன்னியானு வேறுந்து இவ்விடை indexing நி வேண்டிட்டு ரண்டு கேசிலும் square bracket அனு வேறுந்து they use square bracket for indexing in both cases and distinguish between array and hash initializers using bracket and brace 
ഹെക്ടോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കളേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് അറയാണ് അല്ലേ ഇനി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു കേളി പ്രൈസസിൽ റെഡ് സി ആൻഡ് ഗ്രീൻ മെജന്ത ബ്ലൂ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഹാഷ് ടേബിളാണ് അപ്പോൾ അറയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാഷ് ടേബിളുമായി അല്ലേ ഇനി പ്രിൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ യെല്ലോ ആണ് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂബി റൂബി സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പൈത്തൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോളൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാഷ് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഹാഷ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കോളൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി വരുന്നത് സെറ്റ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ ആണ് പൈത്തൺ സെറ്റ് ആർ ലൈക്ക് ഡിക്ഷണറി ദാറ്റ് ഡോൺ മാപ്പ് ടു എനിത്തിങ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബട്ട് സിംപ്ലി സെർവ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പൈത്തൻ ലാംഗ്വേജ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഡിക്ഷണറീസിൻ്റെ പോലെ പോലെയല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിക്ഷണറീസിൽ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് പോലുള്ള സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിനും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലേ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പൈത്തൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസില് എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലമെന്റ് സെറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ സി ഇൻ ഐ ഇപ്പൊ സി ഇൻ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്താ എക്സ് എക്സ് ആംബോസ് ആൻഡ് വൈ അതായത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയും രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സി ഡി അതാണ് ഐയിലുള്ളത് അല്ലെ ഐ ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സി ഇൻ ഐ ഐയിൽ അതിലുണ്ടോ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്തായി ട്രൂ ആയി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേം എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ എ വാല്യൂ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മൈറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഡബിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ ദി ത്രീ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ട് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ അല്ലേ ദി സി കമ്പൈലർ കോഴ്സ് ദി ത്രീ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡബിൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻറ്റ് ഇനി അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദി അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് സ്കേലർ ഓർ ലിസ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ് ടു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽ ടൈമിലാണ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യണത് അതായത് ഒരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വേരിയബിൾ നെയിം അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് പ്രിഫിക്സ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പ്രിഫിക്സ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോളർ ആയിരിക്കാം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആയിരിക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഡോളർ ആണെങ്കിൽ സ്കാലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എംപ്ലോയിങ് ആൻഡ് സ്കാലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇനി അറ്റ് ദി റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദി റേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ
ഹാവ് ക്ലീനർ മോർ കൺവെൻഷണൽ ലുക്കിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബോത്ത് എലോ ദി പ്രോഗ്രാമർ ടു യൂസ് ആൻഡ് മോർ ട്രഡീഷണൽ ഇംബ്രൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇനി പൈത്തൺ റൂബിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേരിയബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാല്യൂ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂ മോഡൽ ഫോർ വേരിയബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് എങ്ങനെയാണ് എസസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്ട് എസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പി എച്ച് പി അതുപോലെ തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിന് പ്രിമിറ്റഡ് ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒബ്ജെക്ടിനെ റെഫർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഓർ എ റെഫറൻസ് ടു ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു പേൾ ഹവർ ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് പ്രൊവൈഡ് നോ വേ ടു സ്പീക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് റെഫറൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺലി ദി ഒബ്ജെക്ട് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ പൈത്തൺ റൂബി സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് യൂണിഫോം റെഫറൻസ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൈത്തൺ റൂബിയിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ്സസ് ആർ ദം സെൽഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ പൈത്തൺ ആൻഡ് റൂബി മച്ച് ആസ് ദേ ആർ ഇൻ സ്മോൾ ടോക്ക് ഇനി പി എച്ച് പിയിൽ ആണെങ്കിലോ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ പേൾ ആർ സിംപ്ലി ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജസ് ഇനി വരുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ കേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ല ഹാസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ബട്ട് നോ ക്ലാസ്സസ് ഇനി വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇൻഹെർട്ടൻസ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഹെർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോട്ടോ ടൈപ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഹെർട്ടൻസ് എന്നുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പൈത്തൺ അതുപോലെ തന്നെ റൂബി സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആണ് both employ an uniform reference model for variables adu pole php javascript script languages undallo adum explicitly object oriented aanu okay friends appo athre ullu appo oru innovative features of scripting language nu parayunnathu velli oru topic aanu adile moonu section aayittu part aayittaanu nammal parnu poyittundayirunne nannayittu ee oru topic padikka idinu edengilum oru part chodikkaadirikkilla adu orappulla kaariyaanu adu pole idile example gal മിക്കവാറും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരിയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇത്തിരി ടഫ് ആണ് കാരണം കുറെ സിൻഡാക്സും പ്രോഗ്രാം സെക്ഷനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റില് കുറെ തിയറി വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സിൻഡാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ല